அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி இன்றைக்கு ஒரு சின்ன சின்ன கருத்துக்களாக உங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு நினச்சி ஒரு கருத்து இன்னைக்கு சொல்கிறேன் நிர்வாணம் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு இன்னைக்கு நிர்வாணம் அப்படின்னா நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஆடையற்று இருப்பதே நிர்வாணம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நிர்வாணம் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்மையான பொருள் என்னென்னா நிர்வாண சதகம் அப்படின்னு ஒரு பாடல் பகுதி இருக்குது அற்புதமான பாடல் பகுதி அந்த நிர்வாண சதகத்தில் அந்த நிர்வாண சதகத்தினுடைய இதில் நூறு பாடல்கள் கொண்டது அந்த நிர்வாண சதகம் அது என்ன சொல்லுதுன்னா நேதி நேதி தள்ளுபடி செஞ்சிரு தள்ளுபடி செஞ்சிரு தள்ளுபடி செஞ்சிரு கடைசியில் எது மிச்சம் இருக்கோ அதுதான் நீ அப்படின்னு அது சொல்லுது நீ எதை தள்ளுபடி செய்து நான் கண்ணா நேதி கண் நீ கண் அல்ல நான் மூக்கா நேதி மூக்கு நீ மூக்கல்ல நான் வாயா நேதி வாய் நீ வாயல்ல அப்புறம் நான் காதா நேதி காது நீ காதல்ல அப்புறம் இந்த கையா நேதி காலா நேதி அப்புறம் நீ என்னவா தான் இரு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி ஆராய ஆராய நான் வந்து அந்த கரணமாக மனமா புத்தியா சித்தமா அகங்காரமா அந்த கரணங்களில் இவை எது நான் அப்படின்னு நீ ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே போனேன்னா கடைசியில் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு நிலை ஏற்படும் அந்த ஒன்றுமே இல்லாத நிலை எந்த நிலை அப்படின்னா இந்த அகண்ட பரந்த விஸ்வத்தில் ஒரு பேர் உணர்வு ஒன்று இருக்குது அந்த பேர் உணர்வில் அது வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமா இன்மையுமாய் நிற்கக்கூடிய ஒரு அகண்டம் அந்த அகண்டத்தில் போய் நாம் போய் இதெல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் இல்லை மனம் இல்லை புத்தி இல்லை சித்தம் இல்லை அந்த கரணம் இல்லை அப்போ அதை எப்படி அடைகிறது அது அது வந்து தானே வந்து நம்மை ஆட்கொள்ளும் அப்போ நாம் அது வசமாக யானாகி என்னை விழுங்கி வெறும் தானாய் நிலை நின்றது அது என்னை விழுங்கிக்கிட்டு அது மட்டும்தான் நிலைச்சி நின்னுது அப்படின்னு சொல்லி என் நெஞ்சில் நின்று இதயம் அடைய புகுந்தான் அதில் வேறு எதுவுமே இல்லை காற்று புகுவதற்கு கூட இடம் இல்லாமல் அது என்ன எல்லாமாக ஆக்கி கொண்டிருந்தது அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைய நிலைக்கு பேர் நிர்வாணம் நீ எதுவுமே இல்லை அதாவது திகம்பரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இறைவனுக்கு திகம்பரர் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு திகம்பரர்னா ஆடையே இல்லாதவர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆடையே இல்லாமல் எப்படி இருக்குன்னா அவன் அகண்ட விஸ்வமானவன் திசைகளே அவனுக்கு ஆடையாக இயல்பாக இருக்குது அதனால் அது நிர்வாண நிலை அப்படின்னு பேர் ச சைன சமயத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவங்க நிர்வாண நிலைன்னு சொல்லி ஒரு நிலையை அவர்கள் பேசுவார்கள் அந்த நிர்வாண நிலையில் அவர்கள் ஆடையே அணிஞ்சு அணிஞ்சுக்காமல் அவங்க இயல்பாக கண்ணுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் தரல காதுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் தரல அதெல்லாம் வெளியே தெரிய தான் செய்து கைக்கு எதுவும் முக்கியத்துவம் தரல அது மாதிரி இயல்பாக இறைவன் படைத்த படைப்பில் எதுக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது அந்த நிர்வாண நிலையை அடைந்த சமண துறவிகளுடைய கருத்து நம்ம இதுலேயுமே வேதாந்தத்தில் இது நிர்வாண சதகம் அப்படிங்கக்கூடிய இதில் இவைகள் எல்லாமே நீ அல்ல நீ யாராக இருக்கிறான்னா அந்த அகண்ட பிரமமாக இருக்கிறாய் அப்படிங்கக்கூடியதுக்கு எல்லாத்தையும் தள்ளுபடி செஞ்சுட்டு நிர்வாணம் அப்படிங்கக்கூடிய நிலைக்கு போயிட்டாங்க இப்போ நம்மள இப்போ எதுக்குமா இந்த நிர்வாணத்தை பற்றி இப்போ பேசுகிறீங்க அப்படின்னா இப்போ நாம் என்ன நினச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓ நிர்வாணங்கிறது ஒரு பெரிய நிலை நம்ம எல்லோரும் நிர்வாணமாக இருந்துக்கிடோம்னு நம்ம மேலே ஆடை இல்லாமல் கீழே ஆடை இல்லாமல் ஆண் பெண் இருபாலரும் இது எவ்வளவு பெரிய கூடுதுன்னு கூட்டம் இருந்தானாலும் அவங்க வந்து ஒரு அரை ஆடை கட்டிக்கிட்டு நிற்கிறது அவங்களுக்கு ஆணும் அப்படி தான் நிற்கிறாங்க ஒரு ட்ரௌசர் போட்டுக்கிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அப்புறம் ஏர்போர்ட்டில் எங்கே திரும்பினாலும் அவங்களும் அப்படி தான் நிற்கிறாங்க பெண்களும் அப்படி தான் நிற்கிறாங்க நம்ம அவங்களெல்லாம் பார்த்தா என்ன நினச்சிக்கணும் ஓ இவங்களும் நிர்வாண நிலையை அடைந்தவர்கள் நினச்சிக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய பக்குவத்தை நான் நமக்கு வர வச்சுக்கணும் போல இருக்குன்னு நான் நினச்சிக்கிறது உண்டு நிர்வாணம்னா இப்படி தான் நிர்வாணம் நிர்வாண நிலை நிர்வாண சதகம் காட்டக்கூடிய அருள் அனுபவ நிலை இதுவே அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு ஒரு ஒரு செய்தியாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்த செய்தி